ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு செடி படி தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி டிசம்பர் ஃபிஃப்டீன்த்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம்னா தி அரித்மெட்டிக் ஃபார் தமிழ்நாடு அஸ் அ ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் இக்கானமி பில்டிங் கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸ் கலெக்டிவ்லி எனர்ஜி கொனான்ஜம் ஹவு ஜீன் தெரப்பி குட் கியூர் கேன்சர் தி ரேஸ் ஆஃப் டூ ஏஷியன் ஜெயின்ஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் சைனா சோ ஃபார் இந்தியா ஸ்ட்ரேட் வித் சைனா அ பிகர் கேபிக்ஸ் புஷ் அண்ட் மிசிலனிஸ் நியூஸ் பிஒய்கியூ தான் பார்க்க போகிறோம் இது நேற்று கொடுத்துருந்த பிஒய்கியூக்கான ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஸ்டெடி படியில் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின் லா பாஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கான அது அவைலபிளாக இருக்குது அதோட காஸ்ட் வந்து நைன்டி நைன் ருபீஸ் தான் இது நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு எதாவது மெசேஜர் கால் பண்ணி கேட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஜிஎஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபிலிம்ஸ் பிட்ஸ் சம் பொட்டன்ஷியல் மெயின்ஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் த அரித்மெட்டிக் ஃபார் தமிழ்நாடு அஸ் அ ட்ரில்லியன் டாலர் இக்கானமி இந்த ஆர்டிக்கல் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சில டெர்மினாலஜிஸ் வந்து பார்த்துக்கலாம் நமக்கு வந்து ஜிடிபி எல்லாருக்கும் தெரியும் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் தி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் அன் இக்கானமி இன் அ கிவன் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு இக்கானமியில் வந்து டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் வந்து ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டென் தௌசண்ட் வந்து ஒரு இக்கானமியோட ஜிடிபி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் இதில் நாமினல் ஜிடிபி அண்ட் ரியல் ஜிடிபி அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஸோ நாமினல் ஜிடிபி வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போது இன்றைக்கி வந்து ஒரு புக்கோடைய விலை அரௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதே புக்கோட விலை ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் முன்னாடி அந்த பேஸ் இயர் ப்ரைஸில் என்னவாக இருக்கும்னா ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஜிடிபியை தான் நாமினல் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு ரெண்டு புக்கை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆயிரம் ரூபா ஆகுது ஸோ ஒரு புக்கினுடைய காஸ்ட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டோட்டலாக தௌசண்ட் ருபீஸ் வருது அதே மாதிரி ரியல் ஜிடிபி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பேஸ் இயரில் ஒரு புக்குடைய ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் டூ ஃபிஃப்டியாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு புக்குக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருக்குது இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இயருக்கான நாமினல் ஜிடிபி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து டென் கே இருக்குது அது கூட ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆக ஆட் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த நாமினல் ஜிடிபி வில் பி லெவன் தௌசண்ட் அதே மாதிரி ரியல் ஜிடிபி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஆட் பண்ணுவோம் ஏன்னா பேஸ் இயரில் காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து ரியல் ஜிடிபியாக இருக்கும் இதுலேருந்து நம்ம இப்போ க்ரோத் ரேட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் போன வருஷம் வந்து டென் கே இருந்திருக்கு இந்த வருஷம் லெவன் கே இருந்திருக்கு நாமினல் ஜிடிபி ஸோ நாமினல் ஜிடிபியை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணக்கூடிய க்ரோத் ரேட்டை நாமினல் க்ரோத் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ரியல் ஜிடிபியை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணக்கூடிய க்ரோத் ரேட் ரியல் க்ரோத் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது என்னென்னா இந்த நாமினல் ஜிடிபிக்கான நாமினல் க்ரோத் ரேட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் நாமினல் க்ரோத் ரேட்டில் வந்து இப்போ எடுத்துக்கூடிய இந்த கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய நாமினல் ஜிடிபி அண்ட் தென் ப்ரீவியஸ் இயரில் இருந்தக்கூடிய ஜிடிபி ஸோ லெவன் கே மைனஸ் டென் கே டிவைடட் பை இந்த ப்ரீவியஸ் இயருடைய ஜிடிபி இன்டூ ஹண்ட்ரட் நமக்கு எவ்வளோ வருது நாமினல் க்ரோத் ரேட் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து வருது அதே நம்ம ரியல் க்ரோத் ரேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து ரியல் க்ரோத் ரேட் அப்படிங்கிறது காமிக்கும் ஸோ இதான் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய நாமினல் க்ரோத் ரேட் அண்ட் தென் ரியல் க்ரோத் ரேட் இப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் தி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் டெப்ரிஷியேஷன் நம்மளுடைய அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து டெப்ரிஷியேட் ஆகிருச்சு அது வந்து எந்த அளவுக்கு ஹையராக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இந்த நாமினல் க்ரோத் ரேட்டும் ரியல் க்ரோத் ரேட்டும் அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சன் ஏ அப்படிங்கிறவர் வந்து பர்சன் பிக்கு வேறு ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கவங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாரு அப்போது ஒரு டென் டாலர்ஸ் மதிப்புள்ள அமௌண்ட்டை வந்து மறுபடியும் நமக்கு ரிட்டனாக வருது நம்ம அனுப்பக்கூடிய அந்த குட்ஸுக்கு டென் டாலர்ஸ் நமக்கு வந்து வருது ஒரு டாலரோட விலை நம்ம இந்திய ருபி வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்படின்னா நமக்கு ஓவரால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு கிடைக்கும் இப்போது என்னென்னா டெப்ரிஷியேட்டட் கண்டிஷனில் பாருங்கள் ஒரு டாலர்னுடைய இந்தியன் வேல்யூ
இப்போ நம்ம அந்த 1 trillion டாலர் எகனாமியை 2030க்குள்ள அச்சீவ் பண்ணனும் அப்படினா நமக்கு நாமினல் ஆனுவல் growth rate வந்து 18.2% இருக்கணும் ஆன் தி அசம்ஷன் ஆஃப் தி இன்ஃப்ளேஷன் ஆஃப் 5% real growth rate வந்து 13.2% இங்க பாருங்க nominal annual growth rate அப்படிங்கற டெர்மினாலஜி இங்க இருக்கு real growth rate அப்படிங்கற டெர்மினாலஜி இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க so nominal will be higher ஏனா கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் வச்சு நாம கால்்குலேட் பண்ணுவோம் and real growth rate வந்து நம்ம பேஸ் இயரை வச்சு கால்்குலேட் பண்ணுவோம் அதனால nominal growth rate அப்படிங்கிறது higher ஆ இருக்கும் when compared to the real growth rate இந்த परसेंटेजல நம்ம அச்சீவ் பண்ணா மொத்தம் தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் 2030 31 ல we can achieve trillion dollar economy ஆனா அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு சோ இப்போ நம்ம trillion dollar economy அச்சீவ் பண்றது முடியவே முடியாது அப்படிங்கற காரியம் கிடையாது we can achieve ஆனா எப்பனா 2033 34 அந்த period of time ல நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்காங்க சோ அப்படி நம்ம அந்த 33 34 year ல அச்சீவ் பண்ணனா what should be the growth rate அப்படினா the required real uh, rate of growth will be 9 percentage nammude real growth rate vandu 9 percentage irukonu over varshamo and then the exchange rate is assumed to depreciate from the present level to 100.38 per dollar ipo vandu 80 rupaya iruka adil irundhu 100 rupaya andha madiri nammude indian rupee depreciate aanuchu per annum appadina we can achieve the trillion dollar economy by 2033 34 and they'll achieve panna mudiyum solliranga the higher the exchange rate of depreciation the higher will be the required nominal and real growth rate na solirundhalle and exchange rate depreciation vandu endalo higher a irukum and that much higher will be nominal growth rate appdin paathirundhom so indha scenario vandu irundichu appadina nammude indha per capita income of the state evlo irukona andha terminal year la around 13400 dollars vandu irukku nu solliranga அது வந்து நம்ம கிளாசிஃபை ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரியா கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்க appadina per capita income vandu 13205 irukkum adha vida adhigamave dhaan irukum அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல் தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்டர்ட் எ ஸ்ட்ராங் ரியல் க்ரோத் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அந்த அந்த பன்னெண்டு இந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுனுடைய அந்த க்ரோத் ரேட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பெட்டராக இருந்திருக்கு அரௌண்ட் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் இருந்திருக்கு வேறஸ் நம்ம இந்தியாவோட ஓவரால் க்ரோத் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்கு ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்டேட்டினுடைய ஆவரேஜ் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் வந்து டிக்ளைன் ஆயிருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அகேன்ஸ்ட் நம்ம இந்தியாவில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ டென் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீக்கு வந்திருக்கு அண்ட் தென் நம்ம ஓவரால் இந்தியன் க்ரோத் ரேட் வந்து எயிட் பாயிண்ட் டூலேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டுக்கு டிக்ளைன் ஆயிருக்கு மோஸ்ட்லி ரீசன் பார்த்திங்கன்னா பேண்டமிக் டைமில் தான் ரொம்ப மோசமாக டிக்ளைன் ஆயிடுச்சு அதனால தான் வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கு அண்ட் இந்த ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் வந்து இத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கெலாம் நம்ம போட்டோம் அந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் ரீச் பண்ணால் வாட் ஷுட் பி த ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் நம்ம முன்னேற வேண்டியிருக்கு நம்ம ஸ்டேட்டில் ஹைலி ரெமினேட்டிவ் க்ராப்ஸை கல்டிவேட் பண்ணணும் வித் லெஸ் வாட்டர் இன்டென்சிவ் க்ராப் இப்போது ரைஸ் பேடிலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வாட்டர் இன்டென்சிவ் க்ராப் அதை வந்து நம்ம பயிரிட முடியாமலாம் இருக்க முடியாது வி ஷுட் டூ ஆனால் அதுக்கு வந்து வேறு எதாவது நம்ம டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த ஹைலி ரெமினரேட்டிவ் க்ராப் எல்லாம் இருக்க மாதிரி நம்ம கல்டிவேட் பண்ணி இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ட்ராபிகல் கண்ட்ரீஸில் அதிகமாக வளரும் அதை நம்ம நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இப்போது பனாலாவில் வந்து இந்த கிராண்ட் நைன் அந்த மாதிரி வெரைட்டிலாம் அதிகமாக நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் காட்டன் ஜூட் இந்த மாதிரி கேஷ் க்ராப்ஸ் அண்ட் ஹைலி ரெமினேட்டிவ் க்ராப்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமாக கல்டிவேட் பண்ணணும் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபுட் ப்ராசிங்கை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட அந்த ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது எக்ஸஸாக தான் இருக்குது எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன் வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் நம்ம அது ஃபுட் ப்ராசிங் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்றும் ஃபுட் வேஸ்டேஜ் ஆகாது இன்னொரு பக்கம் நமக்கு ஃபுட் ப்ராசிங்லேருந்து அமௌண்ட்டும் கிடைக்கும் இப்போ இந்த தக்காளியெல்லாம் வந்து கீழே கொட்டுறாங்க விலையே கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் அந்த மாதிரி ஃபுட் ப்ராசிங்க்கு நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா வி கேன் ஹாவ் மோர் இன்கம் எக்ஸசிவ் இன்கம் வந்து நம்ம கிடைக்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் சர்வீசஸை பொறுத்த வரையும் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் லைக் இந்த பயோ டெக்னாலஜி ஃபார்மக்யூட்டிகல் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம அதிகமாக கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸும் வந்து நமக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பவர் சப்ளை இப்போ இத்தனை டெக்னாலஜிஸ்லாம் நம்ம கொண்டு வரோம்னு சொல்கிறோம் இந்த டெக்னாலஜிக்கெலாம் வந்து ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை தேவை ஸோ பவர் சப்ளையை நம்ம கொடுக்குறதுக்கு லைக் ரினியூவபிள் எனர்ஜி என்னென்ன பண்ணலாம் அத
Next to sustain a rate of growth of 9% the investment rate required will be 36% of the GSTP. If we have sustained growth of 9% over a year, we will have the investment rate of 36% of the GSTP. So, we will attack the investment rate of the investment rate of the GSTP. So, we will attack the foreign direct investment rate of the GSTP. அண்ட் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த டொமஸ்டிக் சேவிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஏற்படுத்துறதுக்கான ப்ராப்பர் என்விரான்மெண்ட்டு கவர்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக நடக்கும் ஸோ நம்ம அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் அதிகப்படுத்தினா நம்மளால் அந்த சஸ்டைன்டு க்ரோத் ஆஃப் நைன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டெக்னாலஜி பேஸ்டு அந்த எக்ஸ்போர்ட் பேஸ்டு அதெல்லாம் பார்த்துரும் இப்போ அமௌண்ட்டுக்கு வராங்க ஸோ ஃபிஸ்கல் பேலன்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கணும்னா நம்ம ஒரு ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டியும் ஃபிஸ்கல் ஸ்டெபிலிட்டியும் இருந்தாலே நம்மளுடைய ஒரு ஸ்டேபிள் எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துடும் அப்படி இருந்ததுன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டே டேரெக்டாக நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நல்லா நடக்கும் பிகாஸ் ஒரு ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ப்ராப்பராக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது எல்லாமே வந்து தன்னைத்தானே நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ஃபிஸ்கல் ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க Some economic results show that with 14% nominal growth, the state should work towards fiscal deficit of less than 3% so that the debt GSTP ratio stabilizes around 18%. If we have 14% nominal growth, we can maintain the fiscal deficit less than 3%. If we can maintain the fiscal deficit less than 3%, we can maintain the debt GSTP ratio less than 18%. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கனெக்டட் திங்ஸ் மாதிரி தான் ப்ரைஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அண்ட் தென் அதோட அந்த ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டெபிலைஸ்டாக வச்சுக்கணும் ஸோ ரெமினேட்டி க்ராப்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணணும் ஒரு எல்லா இன்டர் டிபெண்ட்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாமே நம்ம பேலன்ஸ்டாக வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா வி கேன் அச்சீவ் தி நாமினல் க்ரோத் ரேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அல்டிமேட்லி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் பீரியடில் ட்ரில்லியன் டாலர் இக்கானாமே நம்ம ரீச் பண்ண முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு சில டெர்மினாலஜிஸ் பார்த்துருந்தோம் லைக் நாமினல் ஜிடிபி அண்ட் ரியல் ஜிடிபி நாமினல் அண்ட் ரியல் க்ரோத் ரேட் அண்டு டெப்ரிசியேஷனால் எப்படி இந்த க்ரோத் ரேட் வந்து அதிகமாகுது நம்ம தமிழ்நாட்டில் ட்ரில்லியன் டாலர் இக்கனாமி ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் ஆர் த ஸ்டெப் ஷுட் பி டேக்கன் எந்த ஏரியாவில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் ஸ்டிமுலஸ் ஏற்படுத்தணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்ராக்ட் பண்ணணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சுன்னா ஒரு சஸ்டைன்டு க்ரோத் ரேட் வந்து வருஷம் வருஷம் நமக்கு கிடைக்கும் அல்டிமேட்லி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோரில் வி கேன் அச்சீவ் தி ட்ரில்லியன் டாலர் இக்கானமின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பில்டிங் கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸ் கலெக்டிவ்லி நம்ம நிறைய இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட் அந்த ரூரல் ரீஜன் வந்து டெவலப் பண்ணுற மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டெனபிள் ப்ராஜெக்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஸோ சிட்டிஸ் நீட் எஃபெக்டிவ் அண்ட் எஃபெ எஃபிஷியன் பிளானிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் த ட்ரான்ஸ்லேட் மாஸ்டர் பிளான்ஸ் இன்டு டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் பிஸ்னஸ் ரெடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ சிட்டிஸ் எல்லாம் இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட் இப்போ மோஸ்ட்லி இந்த ஆர்டிக்கலில் அர்பன் ரீஜன் பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க அர்பன் ரீஜனை நம்ம அந்த பிளான் பண்ணும்போது எஃபெக்டிவ் அண்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக பிளான் பண்ணணும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன இந்த அர்பன் சஸ்டெனபிலிட்டி அசஸ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இது வந்து யூஎன் ஹேபிட்னுடைய ஒரு டெசிஷன் சப்போர்ட் டூல் இதன் மூலயமா என்னென்னா எப்படி நம்மளுடைய சிட்டிஸை ரெசிலியண்ட்டாக அண்ட் தென் சஸ்டெனபிளாக வந்து அர்பன் பிளானிங் பண்ணி டெவலப் பண்ணலாம் மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒரு சிட்டியை பொறுத்த வரை நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும் அண்டு இந்த கிளைமேட் சேஞ்சினால் ஏற்படக்கூடிய டிசாஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே அன்சர்டனாக இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி இந்த டைனமிக் சுச்சுவேஷன் நம்ம டேக்கிள் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்பன் சஸ்டெனபிலிட்டி அசஸ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் வந்து சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் அர்பன் ரீஜனில் நம்ம இவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் டிரான்ஸ்போர்ட் செக்டர் தான் வந்து ஒன் ஆஃப் தி கீ கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸாக இருக்குது இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் எமிஷன் இருக்குது இல்லையா முக்கியமான கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அர்பனில் இருக்கக்கூடிய இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இருந்தால் வருது அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மோஸ்ட்லி நம்மளுடைய அர்பன் பிளானிங் பெட்டராக இருக்கணும் இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் அர்பன் பிளானிங் அப்படி நம்ம பார்க்குறப்ப என்னென்னா ஒரு இப்போ டெல்லியிலலாம் வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் பேஸ்டு பஸ் விட்டுருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ஒரு சில சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்த
by designing shared streets for personal vehicles public transport nmt pedestrians and linking them with future economic activities on some underserved areas இப்போது இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைசைக்கிள் லேன் இருக்கும் தனியாக அப்புறம் பெடஸ்டியன் லேன் தனியாக இருக்கும் அப்புறம் ஃபாஸ்ட்டாக போகக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் லேன் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லேன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதான் வந்து ஷேர்டு ஸ்ட்ரீட்ஸாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்தியாலேயும் நடந்து போகிறவங்களுக்கு தனியாக வந்து பாதை இருக்கணும் அந்த என்ன பைசைக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரோட்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ஜோன்ஸையும் லிங்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் இந்த கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம நேட்டிவ் பிளான்ஸ் ஸ்பீசிஸ் அப்புறம் க்ரௌண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் அதெல்லாம் நடக்கிற அளவுக்கு நம்மளுடைய அந்த அர்பன் டிசைனிங் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் பிகாஸ் இப்போ கான்கிரீட்லாம் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணி வந்து உள்ளே இறங்கவே இருக்காது அல்டிமேட்லி ரன் ஆஃப் தான் ஏற்படும் மேலே சர்ஃபேஸ்லேயே கான்கிரீட் இல்லாமல் ஒரு போர சர்ஃபேஸ் மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக வந்து உள்ளே அந்த தண்ணி போயிடும் கிரவுண்டுக்குள்ளே அப்போ கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் அப்படிங்கிறது ஏற்படும் சர்ஃபேஸ் ரன் ரன் ஆஃப் நடக்காது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய அர்பன் டிசைனிங் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் இப்போ போபாலோட கேஸ் வச்சு பார்த்துறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜெய்ப்பூரில் பார்க்கலாம் நேச்சர் பேஸ்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ப்ரொவைட் அ ரேஞ்ச் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் தி கிளைமேட் சேஞ்ச் அடாப்டேஷன் ஓவர் ஹார்ட் கிரேஸ்ட் ஏர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஜெய்ப்பூர்லேருந்து நேச்சர் பேஸ்ட் சொல்யூஷன் வந்து ஒரு நல்ல சொல்யூஷனாக இருக்குது நம்மளோட கிளைமேட் சேஞ்ச் அடாப்டேஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெய்ப்பூரில் வந்து எல்லா இடமே கஞ்சஸ்டடாக இருக்குன்னு கேட்டால் வந்து கிடையாது ஒரு சில இடம் வந்து கஞ்சஸ்டடாக இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு சில இடம் வந்து ரொம்பவே ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும் அந்த ஸ்பேஷியஸான இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பார்க்ஸு அந்த நிறைய ட்ரீஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் வளர்த்துருக்க பட்சத்தில் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து கூலராக இருக்குது வென் கம்பேர்ட் டு தி கஞ்சஸ்டடு ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பாக்கெட் அந்த ரீஜன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு ஒன் டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து ஹையராக இருக்கும் என் கம்பேர்ட் டு தி ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஸோ இதனால் என்ன அவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓப்பன் ஸ்பேஸஸ் பெட்டராக இருக்கணும் அந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸில் என்னென்னா சும்மா வைக்காமல் நிறைய பிளான்ட் வைக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அர்பன் ஃபாரஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்புறம் இன்ஸ்டாலிங் தி கூல் ரூஃப்ஸ் பிளானிங் கூல் ஐலாண்ட்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் இந்த சிட்டி ஸ்கேல் ப்ளூ க்ரீன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ கிளைமேட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆகும் நம்ம வந்து போபாலில் என்ன பார்த்தோம் போபாலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்லேருந்து அதிகமான க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் எமிஷன் வருது அதனால் அங்கே அதிக டெம்பரேச்சர் இருக்குது நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அவங்களுக்கு அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஷேர்டு ஸ்ட்ரீட்ஸ் வந்து ஏற்படுத்தணும் சொல்யூஷன் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ ஜெய்ப்பூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜாக்ரஃபியில் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வெதர் பேட்டர்ன்ஸும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா தார் டெசர்ட் பக்கத்தில் இருக்குது ஹீட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஹீட் வேவ்ஸ் அதிகமாக அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க ட்ராட்டு அர்பன் ஃப்ளட்டிங் மழை பெஞ்சால் ஒரேடியாக பெஞ்சிடுறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்களுக்கான சொல்யூஷன் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கணும்னா ஹீட் வேவ்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய ஓப்பன் ஸ்பேஸஸில் வந்து பிளான்ஸ் நம்ம பிளான்டிங் பண்ணணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கூல் ரூஃப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஷேட் ட்ரீஸ் வந்து பிளான் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறது மூலயமா அங்கே இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ கிளைமேட் பெட்டர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு ரீஜன்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அர்பன் ரீஜன் தான் ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது டியூ டு தேர் ஜாக்ரஃபிக்கல் லொக்கேஷன்ஸ் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அர்பன் டிசைனிங் கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஜெய்ப்பூரில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்னிஃபிகண்ட் டெக்லைன் இந்த போரஸ் சர்ஃபேஸஸ் இப்போ இந்த எம்டி ஸ்பேஸில் வந்து போரஸ் சர்ஃபேஸ் வெறும் மண்ணாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா வந்து மழை பெஞ்சாலும் தண்ணி வந்து உள்ளே போயிடும் பட் அங்கே இருக்கக்கூடிய போரஸ் சர்ஃபேஸ் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டிகிரீஸ் ஆன காரணத்தினால சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ராம் ரன் ஆஃப் வந்து அதிகமாகிடுச்சு தண்ணி வந்து கீழே இறங்குறதுக்கு வழியே இல்லாதனால வெள்ளம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி ரீசார்ஜ் பிச்சு நேபர்ஹுட் பார்க்கில் ஸோ அங்கங்கே வந்து பேர்மியபிள் ஸ்பேஸஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா தண்ணி வந்து கண்டிப்பாக மேலே சர்ஃபேஸில் வந்து ரன் ஆஃப் நடக்காது நிறைய தண்ணி வந்து நம்ம க்ரௌண்ட் வாட்டர்
நம்ம ஆல்ரெடி இந்த கோவ் டுவெண்ட்டி செவன் பற்றி நான் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்டாக வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் பட் ஸ்டில் இந்த எல்டி எல்இடிஸில் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்க லாங் டேர்ம் லோ எமிஷன் டெவலப்மெண்ட் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து நிறைய செக்டரல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏற்படுத்தணும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா லைக் எலக்ட்ரிசிட்டி செக்டர் ஆகட்டும் டிரான்ஸ்போர்ட் அர்பன் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு செக்டர்ஸ்லேயும் நம்ம என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி செக்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ரினியூவபிள் எனர்ஜிக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகணும் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் செக்டரில் வந்து ஃபியூவல் கிளீனர் ஃபியூவல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இப்போ எத்தனால் பிளெண்டிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி இருந்ததை விட அதிகமான எத்தனால் பிளெண்டிங் வந்து கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அண்டு எத்தனால் பிளெண்டிங் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான அந்த மேனுஃபேக்சரிங் பார்ட்ஸும் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து அர்பன் செக்டரில் நம்ம ஒரு எஃபிஷியன்ட் பில்டிங் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கணும் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ஸ் பொறுத்தவரையும் கார்பன் எமிஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபில்டரிங் மெக்கானிசம் அவங்கெல்லாம் வச்சுருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸில் என்னென்ன இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த லாங் டேர்ம் லோ எமிஷன் டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பட் இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவை ஃபஸ்ட்டு காசு தேவை அதுதான் வந்து ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருக்குது நம்ம இந்தியாவுக்கு ஏன்னா நம்ம ஒரு டெவலப்பிங் நேஷன் தானே அதனால் பண பற்றாக்குறை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது அண்ட் கம்பேர்ட் டு தி டெவலப் நேஷன் என்ன தான் வந்து நம்ம அதிகமான இந்த குளோபல் வார்மிங்கான கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணனலானோ ஸ்டில் வி ஹாவ் டு டேக் அவர் ஓன் ஸ்டெப்ஸ் இல்லையா கார்பன் பட்ஜெட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டெவலப்டு நேஷன்ஸ்லாம் அவங்க வந்து என்ன வாக்கு கொடுத்துருந்தாங்களோ நாங்கள் ஃபினான்சிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அது வந்து சரியாக பண்ணப்படலை அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து பெரிய அளவில் ஏற்படலை இப்போது மற்ற டெவலப்டு நேஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கார்பன் எமிஷனை குறைக்கிறதுக்கு நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்கும் வேறஸ் இந்தியா கிட்ட அந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் பெரிய அளவில் இல்லை ஸோ கண்ட்ரீஸ் கேரியில் இந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சுன்னா வி கேன் அச்சீவ் தி ரிடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் ஸோ இதான் வந்து இந்த கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸ் பற்றி நான் ஆர்டிக்கல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து எனர்ஜி கொனாண்ட்ரம் நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருப்போம் இந்த குளோபல் கிளைமேட் க்ரைசிஸ் டைமில் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அப்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜியில் இருந்தால் நம்ம எடுத்து பண்ண போகிறோம் சாரி ரினியூவபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியில் தான் வந்து நம்ம பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் பட் அதில் அது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரினியூவபிள் எனர்ஜி வந்து என்னென்னா சோலார் பவர்லேருந்து எடுக்க போகிறோம் அதான் சோர்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் பாருங்கள் இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம எல் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சியூம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல அரௌண்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரினியூவபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியில் இருந்தால் நம்மளுடைய பவர் அப்படிங்கிறது வரப்போகுது பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் தென் அதில் அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த எனர்ஜிலுமே பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சோலார் பவர்லேருந்து தான் நாங்கள் எடுக்க போகிறோன்ட்டு அவங்க பா நம்மளுடைய பிளான் வந்து இருந்தது ஸோ அதன்படி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு விஷயம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க சோலார் பார்க்ஸ் அண்ட் அல்ட்ரா மெகா சோலார் பவர் ப்ராஜெக்ட் பாலிசி அப்படிங்கிறது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த பாலிசியில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதன் மூலியமாக நம்ம லார்ஜ் சோலார் பார்க்ஸ் எல்லாம் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க அந்த பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனையாக இருக்குன்னா நிறைய லேண்ட் வந்து நமக்கு ரொம்பவே தேவையாக இருக்குது இப்போ ராஜஸ்தான் குஜராத் ரீஜனில் தான் வந்து அதிகமான சோலார் பவர் நமக்கு ஹார்னஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ரீஜனில் வந்து லேண்ட் அக்வயர் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனை செட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோம் பண்ண அந்த ப எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு நமக்கு கிரிட் லைன் தேவை அந்த கிரிட் லைன்ஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதும் கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா ராஜஸ்தான் அண்ட் குஜராத்தில் கிரேட் இண்டியன் பஸ் ஸ்டேட்ஸோடைய ஹேபிடேட் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஆர்டிக்கலில் பார்த்துருப்போம் இந்த கிரேட் இந்தியன் பஸ் ஸ்டாண்ட்ஸுடைய பாப்புலேஷன் வந்து டிக்ளைன் ஆயிருக்கு அதுக்கான முக்கியமான காரணம் வந்து அதுக்கு வந்து சரியாக அந்த ஃப்ரண்டல் வியூ அப்படிங்கிறது தெரியாது கண் சரியாக தெரியாது ஃப்ரண்ட்டில் கொஞ்சம் பக்கத்தில் போனால் மட்டும்தான் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி லைன்ஸ் எல்லாம் அதனால் பார்க்க முடியும் மோஸ்ட்லி அந்த கொலைட் ஆகி தான் அது இறந்து போயிடுது ஸோ அல்டிமேட்லி கிரேட் இண்டியன் பஸ் ஸ்டாண்டுடைய
ஸோ இதான் அந்த எனர்ஜி கொண்டாட்டம் இல்லை நம்ம முக்கியமாக என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த டார்கெட்ஸ் என்னவாக இருக்குது பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி எவ் எப்படி இருக்குது ஸோ அந்த டார்கெட்டு கீழே நம்ம என்ன ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்திருந்தோம் கவர்மெண்ட்டில் அந்த ப்ராஜெக்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு வாட் ஆர் தி சேலஞ்சஸ் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஹவு ஜீன் தெரப்பி குட் கியூர் கேன்சர் ஸோ இப்போ நமக்கு ஜென்ரலாக இந்த கேன்சர் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரேடியோ தெரப்பி அண்ட் கீ ரேடியேஷன் தெரப்பி கீமோ தெரப்பி அதை பற்றி தான் தெரியும் இப்போ இந்த ஜீன் தெரப்பி மூலியமாக எப்படி கேன்சரை கியூர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பேசிஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா டி செல் அக்யூட் லிம்ஃபோபிளாஸ்டிக் லியூகேமியா இப்படி இந்த நேமில் இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ எ ஃபார்ம் ஆஃப் கேன்சர் இது எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய டீ செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ டீ செல்ஸ் ஆர் இ கிளாஸ் ஆஃப் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசிலாம் இருக்கும் இல்லையா அண்ட் தென் டபிள்யூபிசியோட ஒன் ஆஃப் தி கிளாஸ் தான் என்னென்னா இந்த டீ செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டீ செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்து எதாவது ஆன்டிஜென் வருது அப்படின்னா அதுக்கு எதிராக சண்டை போட்டுட்டு நம்மளை நம்மளோட பாடி வந்து பாதுகாக்கும் ஸோ ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கும் இம்யூனிட்டியை கொடுக்குறது இந்த டீ செல்ஸ் தான் ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் ஃபார்ம் ஆஃப் கேன்சரில் இந்த டீ செல்ஸ் என்ன ஆகிடுன்னா நம்ம பாடிக்கு அகெயின்ஸ்டாக மாறிடும் ஹெல்த்தி செல்ஸை வந்து அது கில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் டெஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுதான் அதனால் வந்து இம்யூனிட்டி ரொம்பவே அல்டிமேட்டாக நமக்கு குறைஞ்சி போயிடுது அண்ட் அல்டிமேட்லி அந்த டிசீஸோட ப்ராக்ரஷன் அப்படிங்கிறது ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே The T cells which are a class of white blood cells equipped to hunt and neutralize threats to the body turn against the body and end up destroying the healthy cells that are normally help with immunity. நமக்கு இம்யூனிட்டிக்கு உதவக்கூடிய மற்ற செல்ஸையும் வந்து இது டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹெல்த்தி செல்ஸ் இது எப்படி க்யூர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் எடிட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு புது விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க பேஸ் எடிட்டிங்னா இப்போ நம்மளோட இந்த டபுள் ஹீலிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல டிஎன்ஏல அதில் நாலு நை நியூக்ளோட்டட் பேஸஸ் இருக்கும் அடினைன் குவானைன் அண்ட் தைமைன் சைட்டோசைன் டிஎன்ஏட பேஸஸ் இந்த நாலு இருக்கும் இந்த நாலு பேஸஸ் தான் என் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ப்ரோட்டீன் கோடிங் அப்படிங்கிறத பண்ணணும் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு ப்ரோட்டீனுக்கும் ஒவ்வொரு டிஎன்ஏ வந்து அந்த ஒவ்வொரு பேஸ் பேர்ஸ் வந்து கோட் பண்ணும் ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கோடிங் எந்த பர்டிகுலர் பேஸ் பேர் வந்து இந்த டீ செல்ஸ் அப்நார்மலாக ஒர்க் ஆகிறது காரணமாக இருக்கோ அந்த பேஸ் பேர் வந்து நம்ம எடிட் பண்ணோம் ஸோ அதுதான் வந்து பேஸ் எடிட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தி வேர்ல்ட் ஆஃப் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஹேஸ் பின் என்தூஸ்டு பை அ டெக்னிக் தட் ஃபால் அலோஸ் ஜீன் டு பி அல்டர்ட் அண்ட் எரஸ்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ஸோ எந்த பேஸ் பேர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அப்நார்மலிசத்து காரணமாக இருக்கோ அந்த மிஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம எடிட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதான் வந்து பேஸ் எடிட்டிங் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்பர் கேஸ்னைன் சிஸ்டம் இந்த கிறிஸ்பர் கேஸ்டைன் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா மாலிகுலர் சிசஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் அதில் இருக்கக்கூடிய என்ஜேம்ஸ் ஸோ இப்போ கட் பண்ணி நம்ம எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கட் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் சம் என்ஜியன்ஸ் இல்லையா மாலிகுலர் சிசஸ் அது வந்து இந்த கிறிஸ்பர் கேஸ்னியம் சிஸ்டமில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கிறிஸ்பர் கேஸ்னியம் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் டேரெக்டாக வந்து சர்டின் பேஸை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சி பேஸ் சைட்டோசின் வந்து நம்ம குவானேனா மாற்றலாம் அண்ட் டீ பேஸை வந்து அடினேனா மாற்றலாம் இந்த மாதிரி நம்மளால் டேரெக்டாக வந்து பேஸிஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேஸ் எடிட்டிங் இருக்குல்ல இது வந்து ரொம்பவே எஃபெக்டிவான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் ட்ரீட்டிங் தி பிளட் டிசார்டர்ஸ் விச் ஆர் காஸ்ட் பை சோ கால் சிங்கிள் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் இப்போ சிங்கிள் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் நடக்கும் அந்த மியூட்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் வி கேன் எடிட் தி பேஸ் பேர்ஸ் அப்படி பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்லி அந்த டிசீஸ் வந்து சரியாகிடும் அதனால தான் இந்த பேஸ் எடிட்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அண்ட் கம்பேர் டு அதர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பேஸ் எடிட்டிங் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து ஹெல்த்தி டீ செல்ஸை பார்த்துட்டு அதில் என்ன மாதிரி பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குன்னு எடு பார்த்துப்பாங்க அண்ட் தென் அந்த அஃபெக்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய பர்சன் இருக்காங்களோ அவங்களுடைய பேஸ் பேர்ஸில் என்ன மாதிரி டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பர்சனுடைய அந்த பேஸ் பேர்ஸ் வந்து எடிட்டிங் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணுறது மூலிமா ஃபஸ்ட்டு எந்த பேஸ் பேர் டார்கெட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த டார்கெட்டிங் மெக்கானிசம் இருக்குல்ல இப்போ டீ செல்ஸ் வந்து ஹெல்த்தி செல்ஸை டார்கெட் பண்ணி டிஸ்ட்ராய் பண்ணுது இல்லையா அந்த டார்கெட்டிங் மெக்
சயின்டிஸ்ட் என்ஜினியர் அ பீஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ தட் இஸ் அ மேட்ச் ஃபார் தி டிஎன்ஏ தே வாண்ட் டு எடிட் திஸ் இஸ் கால் கைடு ஆர்என்ஏ அண்ட் செகண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டார்கெட் கூட வந்து பைண்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் என்ஜைம் கால் கேஸ்னேட் பைண்ட்ஸ் டு எ பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ அண்ட் டெம்ப்ரவர்லி அன்பைண்ட்ஸ் தி செக்ஷன் ஆஃப் த டிஎன்ஏ ஸோ ஒரு டெம்ப்ரவரியாக இந்த கேஸ்னேன் இப்போ நம்ம அதை மெர்ச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு என்ஜைம் தேவை இல்லையா கேஸ்னேங்கிற என்ஜைம் வந்து ரெண்டுத்தையும் வந்து பைண்ட் பண்ணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த கைடு ஆரணிய மேச்சஸ் இ செக்ஷன் ஆஃப் தி டிஎன்ஏ அது வந்து கரெக்டாக அந்த செக்ஷனில் போய் மேட்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கேஸ்னேன் அந்த என்ஜைம் வந்து ரெண்டு ஸ்டாண்டுமே வந்து கட் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அல்டிமேட்லி அதை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் எடிட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் அவங்க இன்சர்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த டிஎன்ஏ பேஸ் பேர ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த கிறிஸ்பர் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது ஒர்க் ஆகும் ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஜீன் தெரப்பி மூலயமா கேன்சர் கியூர் பண்ணுறது எப்படி ஸோ பேஸ் இரிட்டிங்னா என்ன கிறிஸ்பர் கேஸ்னேன் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஃபேக்ஷுவல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் டீ செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆஃப் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் தி ரேஸ் ஆஃப் டூ ஏஷியன் ஜெயின்ஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் சைனா ஸோ ஃபார் இப்போது ஏஷியன் ஜெயின்ஸ் இந்தியா அண்ட் சைனாவை பற்றி தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் பார்க்க போகிறோம் எப்படி வந்து அவங்க முன்னாடி இருந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் வந்து டெவலப் ஆகி வந்திருக்காங்க லைக் இந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் டைம் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கப்புறத்துலேருந்து எப்படி டெவலப் ஆகி வந்திருக்காங்க அண்ட் ஃபியூச்சரில் அவங்களுக்கு என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்கும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் டைமில் நமக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சிது பிரிட்டிஷ் கிட்டே இருந்து அண்ட் சைனாவில் பீப்புள்ஸ் ரிப்பப்ளிக் சைனா வந்து அவங்களோட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் ஸோ ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே டைமில் தான் வந்து அவங்களுடைய அந் ஓன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இனிஷியலாக நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் நம்ம இந்தியாவை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பிரிட்டிஷ்லேருந்து காலனிலேருந்து புதுசாக ஃப்ரீடம் வாங்கிட்டு வந்தது தான் நம்ம இந்தியன் கண்ட்ரி இந்தியாவில் புதுசாக வந்து என்னென்னு பார்த்தா பார்ட்டிஷன் மூலயமா ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ் இருந்திருந்தாலுமே நம்மளுடைய அந்த இனிஷியல் பீரியட் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு மல்டி பார்ட்டி எலக்ட்ரல் டெ டெமோக்ரஸி கொண்டு வந்தோம் ஃப்ரீ மீடியா கொண்டு வந்தோம் இது எல்லாமே நம்மளுடைய ஒரு செக்குலர் பாலிடிக்ஸ்க்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோனாக இருந்தது ஆனால் சைனாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் பீரியடாக வந்து இட் இஸ் மார்க்ட் பை இட் வாஸ் மார்க்ட் பை வைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா அந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல தான் வந்து சைனா ஜப்பான் எடுத்து வந்து போட்டாங்க அந்த வேர்ல்டு வார் டூல அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிவில் வார் அது எல்லாமே நடந்துச்சு மாவோஸ் மாவோ செதாங் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து வின் பண்ணார் And he established the People's Republic of China, PRC, in 1947. Mostly China was based on the economic model of the Soviet Union. At that time, the United Nations was based on the United Nations. At that time, the United Nations was based on the United Nations. At that time, the United Nations was based on the United Nations. ஒரு பெரிய அளவு டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது சைனாவுக்கு வந்து யூஎஸ் கூட இல்லை அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இயர்ஸில் ரொம்பவே இமன்ஸ் டொமஸ்டிக் டர்மாயில் வந்து சைனாக்குள்ளேயே நடக்க ஆரம்பிச்சிது அந்த டொமஸ்டிக் டர்மாயில்னால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கிரேட் லீட் ஃபார்வர்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து சிக்ஸ்டி டூ அதில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க வித்து இந்த கண்ட்ரிக்குள்ளேயே செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக அவங்க வந்து பண்ணணும் வெளியே வந்து வெளியேருந்து எதுவும் வரக்கூடாது உள்ளேருந்து வெளியே போகக்கூடாது இங்கே இருக்கிறத வச்சு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பீரியட் இருந்துச்சு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க சைனா அந்த டைமில் நிறைய பேர் வந்து ஸ்டார்விங்னால் இறந்தே போயிட்டாங்க மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கல்ச்சுரல் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் அந்த பீரியடில் வந்து வந்துச்சு அப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா கூடயும் வந்து போ போர் நடத்திருப்பாங்க சைனா ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க அந்த ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்கப்புறமே தனியாக ஒரு டர்மாயில் அப்படிங்கிறது பக்கத்து கண்ட்ரிக்குள்ளே இல்லைன்னாலும் வித் இந்த கண்ட்ரி சைனாட்டே இருந்துட்டு தான் இருந்துச்சு அதனால் ஒரு பெரிய அளவு டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இல்லை பட் இந்த மாவோ இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு அப்புறம் அந்த சக்ஸஸர் வந்து சைனாவாக வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் தென் ஜாப்பிங் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து இந்த மாவோட அடுத்த சக்ஸஸராக இருந்தார் இவர் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அ மார்க்கெட் இக்கானமி ஹி அலோட் ஃபார் அந்த இயர்லியராக இருந்தவர் வந்து நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே வந்து நம்ம டாமினண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கமாண்ட
ப்ரைவேட் செக்டருக்கு வந்து அதிகமாக ஸ்பேஸ் கொடுத்த ஆரம்பித்தாங்க என்ன தான் வந்து ப்ரைவேட் செக்டருக்கு அவங்க வித் இந்த கண்ட்ரி ஸ்பேஸ் கொடுத்தாலுமே அவங்க ஒரு பர்டிகுலர் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க இப்போ சைனாவில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கம்பெனி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மூணு ப்ரைவேட் கம்பெனிஸுமே அவங்களாம் டெவலப் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருந்தாங்கமே சைனீஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சில ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க பிகாஸ் இந்த ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் நம்மளுடைய கை மீறி போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால தே ஹேட் சம் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் ஆரம்பித்தனால நிறையாவே டெவலப் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் அல்டிமேட்லி சைனா வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்பாகவே மாறிடுச்சு இந்த லேட் நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் ஏர்லி டூ தௌசண்ட்ஸில் பட் இந்தியா பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் அந்த லேட் நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் எமோஜ் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சைனாவோட பெர் கேபிட்டல் ஜிடிபி அப்படிங்கிறது நைன் தௌசண்ட் டாலர் பெர் இயராக இருக்குது ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் வந்து டூ தௌசண்ட் டாலர் தான் வந்து இருக்குது இப்போ நம்ம கிராஃபிக்கல் ஃபார்மில் போடணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இனிஷியல் இந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் டைமில் நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக எலக்ட்ரல் டெமோக்ரஸி கொடுத்துருந்தோம் யூனிவர்சல் சஃப்ரேஜ் இருந்துச்சு அண்ட் தென் மீடியா வந்து பெட்டராக இருந்துச்சு அப்போது நம்மளோட இந்தியன் எக்கனாமி அவ்வளோ பெட்டராக இருந்துச்சு ஆனால் நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ் அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இருந்துச்சு நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் தான் வந்து நம்ம ரீஃபார்ம்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து எக்கனாமியெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணோம் பட் சைனா என்னென்னா இனிஷியல் டைமில் ரொம்பவே ஏகப்பட்ட கஷ்டம் வந்து பட்டாங்க வித் இந்த கண்ட்ரிக்குள்ளே நிறையா வயலன்ஸ் அண்டு டர்மாயில்ஸ் வந்து இருந்தது ஆனால் நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா மார்க்கெட் பேஸ் எக்கனாமி இருக்குன்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணாங்க நான் அதன்படி அவங்க லேட் நைன்டீன் நைன்டீஸ் அண்ட் டூ தௌசண்டில் ரொம்பவே ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்பாகவே அவங்க எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதை வந்து இந்தியா அண்ட் சைனாவோட சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ ஃபார் இப்போ வந்து என்ன தான் நம்ம ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருந்திருந்தாலுமே இந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன்ஸ்னால் ரெண்டு பேத்துக்கும் இந்த காமன் ஃபியர்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்க தான் செய்யுது எதனால் அப்படின்னா இந்த கிளைமேட் சேஞ்சினுடைய கமிட்மெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஏன்னா நம்ம நிறையா டார்கெட் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு நிறையா பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது ஸோ இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் பேஸ் பண்ண ஃபியர் வந்து ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்குமே இருக்குது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவுக்கு எதிர்த்து நிறையா கண்ட்ரிஸ் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் ஓட் பண்ணாங்க இல்லையா யூஎனில் ஆனால் இந்தியா அண்ட் சைனா ரெண்டு கண்ட்ரீஸுமே வந்து அப்சைன் பண்ணிட்டாங்க ஓட்டே வந்து போடலை ஸோ இது ரெண்டுலேயுமே வந்து இந்தியா அண்ட் சைனா கிட்டத்தட்ட ஒரே நிலமையில் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் லெசன்ஸ் டு பி லேர்ன்டு இப்போ இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸ் கிட்ட இருந்து அவங்களோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா சைனா வந்து ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்தில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எஜுகேஷனில் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் ஜிடிபி கோஸ் ஆன் ரீசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராட்லி டிஃபைன் அண்ட் இன் இன்டர்நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்ஸ் விச் மோஸ்ட்லி ஹா ரேட் ஹார்ட் சயின்சஸ் சைனா ஹஸ் மோர் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இந்த டாப் டயர் மெனி மோர் தென் இண்டியா இந்தியா கம்பேர் பண்ணும்போது நிறைய சைனீஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து குளோபல் லெவலில் டாப் ரேங்கிங்கில் வந்து இருக்காங்க அது எதனால் அந்த ரீசன்னா அவங்க ஆர்என்டிலேயும் எஜுகேஷன்லேயும் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் செகண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவோட பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது பெட்டராக இல்லை ரொம்பவே நேரோ மைண்டடாக இருக்குது அண்ட் அத்தாரிட்டேரியனாக இருக்குது ஒருத்தர் வந்து வச்சா இதான் சட்டம் அந்த மாதிரி வந்து இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் ப்ளூரல் சிஸ்டமாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளால் அல்டிமேட் எய்ம் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் இதென்னா ரெண்டு கண்ட்ரீஸ் கிட்டே இருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் இந்த பாயிண்ட்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சைனா கிட்ட வந்து எஜுகேஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இந்தியா கிட்டே வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு லிபரலிசம் அப்படிங்கிறது இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ கரண்ட் சினாரியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஆரம்பத்தில் இந்த நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டி வந்துச்சு இல்லை நியூக்ளியர் ட்ரீட்டி வந்து இருந்தப்போ ரஷ்யா அண்ட் யூஎஸ் தான் இனிஷியேட்டே பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இப்போ ரஷ்யா அண்ட் யூஎஸ்கே வந்து ஏகப்பட்ட பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஸோ இட் ஷோஸ் தட் இந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ அப்படிங்கிறது ரொம்ப மாறி போயிருக்கு இப்போ நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து என்ன விரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஓன் கிரவுண்ட்ஸ் வந்து பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னா மல்டிலேட்ரலாக நம்ம வந்து எல்லார் கூடயும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கணும் ஏர்லியராக வந்து ரெண்டு குரூப் இல்லை மூணு குரூப் அந்த மாதிரி இருந்தவங்க வந்து அப்படி இல்லாமல் ஒரு நாலஞ்சு கண்ட்ரி எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுருந்தால் மட
அண்ட் சேலஞ்சஸ் ஹெட் என்ன தான் வந்து நம்ம டெவலப் ஆகியிருந்தாலுமே ஸ்டில் நமக்கு வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து இருக்குது அந்த சேலஞ்சஸை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்னா ஒருத்தரால் மட்டும் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது ஒரு சில கண்ட்ரீஸ்னுடைய கோஆப்ரேஷன் வந்து நமக்கு தேவையாக இருக்குது ஸோ இந்தியா அண்ட் சைனா ரெண்டு பேருமே வந்து சேலஞ்சஸை சஸ்டெயின் பண்ணும் அப்படின்னா வெவ்வேறு கண்ட்ரீஸ்னுடைய ரிலேஷன்ஸ் ஸோ பயோலேட்ரல் மல்டிலேட்ரல் ரிலேஷன்ஸ் வந்து தேவையாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இந்தியா ஸ்ட்ரேட் வித் சைனா இப்போது இந்த தவாங்கில் பிரச்சனை வந்ததுனால எல்லாமே சைனீஸை வந்து பே சைனீஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய ஆர்டிக்கல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்தியா பார்த்து இந்தியா பொறுத்த வரையும் சைனா வந்து நம்மளுடைய செகண்ட் பிக்கஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னராக இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டு யூஎஸ் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பிக்கஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் யாருனா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் செகண்ட் வந்து சைனாவாக இருக்காங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா நம்ம இந்தியாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷனில் ட்ரேட் சர்ப்ளஸ் இருக்குது வேறஸ் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸில் ட்ரேட் டெஃபிசிட் இருக்குது இந்தியாவுக்கும் யூஎஸ் ரிலேஷனில் ட்ரேட் சர்ப்ளஸ் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் நம்ம யூஎஸ்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய பொருட்களை விட நம்ம இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா டு அமெரிக்கா இஸ் ஹையர் அதனால தான் நம்ம ட்ரேட் சர்ப்ளஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்தியாவின் சைனாவையும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் டெஃபிசிட் வந்து இருக்குது ஸோ ட்ரேட் டெஃபிசிட் ஷோ ஷோஸ் தட் நம்மளுடைய இம்போர்ட்ஸ் சைனாலேருந்து அதிகமாக இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் சைனீஸ் ப்ராடக்ட் நம்மளே பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஏகப்பட்ட பொருட்களில் மேட் இன் சைனா மேட் இன் சைனான் இருக்கும் ஏன்னா அங்கேருந்து வரக்கூடிய பொருட்கள் வந்து சீப்பான காஸ்ட்டில் வந்து கிடைக்கிது ஏன்னா அவங்க லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறனால சீப்பஸ்ட் காஸ்ட் பெரிய யூனிட்டோட காஸ்ட் வந்து சீப்பாக இருக்கும் அல்டிமேட்லி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சைனாலேருந்து நிறைய விஷயத்தை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால இங்கே ட்ரேட் டெஃபிசிட்டாக இருக்குது இந்தியாவும் சைனாவோட ட்ரேடிங் ரிலேஷன்ஸை பொறுத்த வரையும் பட் அல்டிமேட்லி யார் வந்து ஃபஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் அப்படின்னா அமெரிக்கா அண்ட் செகண்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் வந்து சைனா இந்தியா யூஎஸ் அந்த சைனாவுக்கு அப்புறம் வேறு யார் யாரெல்லாம் நம்மளுடைய மிகப்பெரிய ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸாக இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கண்ட்ரீஸில் இருக்க கவுன்சிலில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் யூஏஇ சவுதி அரேபியா அதுக்கப்புறம் வந்து ஈராக் சிங்கப்பூர் ஹாங்காங் இந்தோனேஷியா சவுத் கொரியா சாரி ஹாங் ஹாங்காங் இவங்கெல்லாம் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய முக்கியமான ட்ரேட் பார்ட்னர்ஸாக இருக்காங்க இப்போ நம்மளுடைய இம்போர்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட டபுளிங் ஆகிருக்கு ஸோ இம்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் சைனா ஹவ் ஸ்கை ராக்கெட்டட் சின்ஸ் தி பிகினிங் ஆஃப் திஸ் சென்ச்சுரி ஃப்ரம் டூ பில்லியன் டாலர்ஸ் டு நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பில்லியன் டாலர்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டு டைமில் பார்த்திங்கன்னா டூ பில்லியன் டாலர்ஸ் தான் இருந்துச்சு இம்போர்ட்ஸ் பட் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பில்லியன் டாலர்ஸ் அளவுக்கு நம்மளுடைய இம்போர்ட்ஸ் வந்து ஸ்கை ராக்கெட்டட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வேறஸ் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து சைனாவுக்கு போகக்கூடிய எக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு ரொம்ப ஸ்லோ பேஸில் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு ஸோ ஒன் பில்லியன் டாலர்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு வேறஸ் இம்போர்ட் டூ பில்லியன் டாலர்ஸ்லேருந்து நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு அதனால தான் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷனில் ட்ரேட் டெஃபிசிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் நம்ம சைனாலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் வேல்யூ சைனீஸ் ஐட்டம்ஸ் இந்த இந்தியன் இம்போர்ட் பேஸ்கெட் வாஸ் தி பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்ஸ் அண்ட் தென் பாம் டாப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் விச் அக்கௌண்டட் ஃபார் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பில்லியன் டாலர்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மோனோலித்திக் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் டிஜிட்டல் லித்தியம் அயான்ஸ் அண்ட் தென் சோலார் செல்ஸ் யூரியா இது எல்லாமே வந்து நம்ம சைனா கிட்ட இருந்து அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் யூஎஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம யூஎஸ்லேருந்து என்னென்னலாம் இம்போர்ட் பண்ணுறோன்னா பெட்ரோலியம் க்ரூட் கோக்கிங் கோல் எல்என்ஜி டைமண்ட்ஸ் ஆல்மண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஎஸ்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு சைனா நம்மக்கிட்ட இருந்து என்ன வாங்குறாங்க ஸோ வாட் வி ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓர்ஸ் ஸ்லாகன் ஆஷ் ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் மினரல் ஃப்யூல்ஸ் மினரல் ஆயில்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்டிலேஷன் இது எல்லாமே வந்து நம்ம சைனாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வே அப்புறம் யூஎஸ்க்கு என்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டைமண்ட்ஸ் கோல்ட் ஜுவல்லரி ஷ்ரிம்ப்பு இது எல்லாமே நம்ம யூஎஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம்
சர்சார்ஜ் ஆகட்டும் எனி ஸ்பெஷல் டியூட்டி ஆகட்டும் அது எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் போகுது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகாது அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னுடைய டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ் வந்து அதிகமாகிடுச்சு என் கம்பேர்ட் டு தி ஸ்டேட் ரெவன்யூஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் சென்டர் ஹேஸ் கமிட்டட் டு மோர் கரண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தென் தி ஸ்டேட்ஸ் வைல் இட் இன்க்ரீஸ்ட் அக்ராஸ் தி போர்ட் டியூரிங் தி பேண்டமிக் இப்போ பேண்டமிக் டைமில் வந்து இந்த வேக்சின் வாங்குறது தயாரிக்கிறது அந்த என்ன பீரியஸ்க்கு செலவு பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட விஷயத்துக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணாங்க அதனால தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அதிகமான கரண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து பண்ணாங்க வென் கம்பேர் டு தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கேபெக்ஸ் ஹேஸ் ரைசன் பட் ஸ்டேட் கேபெக்ஸ் ஹேஸ் கான்ட்ராக்டட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னுடைய கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ஓரளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு வேறு ஸ்டேட் ஓவர் ஸ்டேட்ஸினுடைய கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகியிருக்கு ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் ஸ்டேட்ஸ் கட் பேக் ஆன் தி கேபெக்ஸ் விச் ஹஸ் ஃபாலோன் இஸ் அ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி ஓ தி லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து கட் பண்ணால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஜிடிபி வந்து ஸ்டேட்ஸில் குறைஞ்சி போயிருக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம் முன்னாடி இருந்ததை விட அந்த க்ரோத் ரேட் வந்து குறைஞ்சி போயிடுச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து எக்ஸாம்லாம் நம்ம இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பார்க்கலாம் அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் ஹேஸ் ஓவர் ஷார்ட் டார்கெட்ஸ் வெல் ஸ்டேட் டெஃபிசிட் ரிலேட்டிவ்லி கண்டெயின் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாயிடுச்சு அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஓரளவு கண்டெயின்டாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸை பொறுத்த வரையும் அந்த ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் நடக்கவே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் வந்து கிடையாது ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் வந்து இருந்தது அந்த பேண்டமிக் டைமில் பட் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டேட்ஸ் வந்து ரீவேவ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதான் வந்து ஒரு நாலு பாயிண்ட்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஸ்டேட்னுடைய ஃபினான்சஸும் சென்ட்ரல் ஃபினான்சஸும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான பர்ஃபார்மன்ஸை காமிக்கிது அப்படிங்கிற அந்த நாலு பாயிண்ட்ஸை சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெப்ட் ஜிடிபி ரேஷியோ அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வாங்கியிருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து கடன் அதிகமாக வாங்கியிருக்கோம் பட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான இந்த பொருட்கள் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்னுடைய டோட்டல் வேல்யூ வந்து இல்லை இல்லையா ஸோ டெப்ட் டு ஜிடிபி ரேஷியோ வந்து அதிகமாக தான் ஆகியிருக்கு இப்போ நம்ம ஓவரால் வந்து கண்ட்ரியில் கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியல் கன்சால்டேட் பண்ணணும் ஃபிஸ்கல் கன்சால்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய டேக்ஸ் ரெவன்யூஸாக ஃபார்மலைஸாக மாற்றணும் ஸோ கண்டினியூட் ஃபார்மலைசேஷன் ஆஃப் தி இக்கானமி த ட்ரேசஸ் டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ் த்ரூ தி ஆர்கானிக் ஃபார்மலைசேஷன் வில் லைக்லி பி மோர் சஸ்டெனபிள் தி ஃபோர்ஸ்டு ஃபார்மலைசேஷன் ஸோ ஆர்கானிக்காக வந்து நம்ம ஃபார்மலைஸ் பண்ணிட்டு வந்திருந்தோம் ரே டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ் வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்மளால் இந்த ஒரு ஃபிஸ்கல் கன்சால்டேஷனை கொண்டு வர முடியும் ச ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி வந்து கொண்டு வரலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வெளியே வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபிஸ்கல் கன்சால்டேஷன் கிடைக்கும் பட் இப்போ இது வந்து ஒர்த் ஒர்க் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து குறைச்சி தான் ஆகணும் இப்போ என்னென்னா பணம் வந்து கம்மியாக இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஸோ டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா ஃபிஸ்கல் கன்சால்டேஷனை கொண்டு வரது கொஞ்சம் ஈஸியாக ஈஸியராக இருக்கும் இன்கேஸ் இந்த டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ் வந்து ரைஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வேறு வழியே இல்லை நம்மளுடைய கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து குறைச்சிக்கணும் இருக்கிற இருக்கிற பணத்தை வந்து செலவு பண்ணிடக்கூடாது இல்லை ஸோ செலவு பண்ணாலும் வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ்டாக எதுக்கு செலவு பண்ணணுமோ அதுக்கு வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் குறைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஒரு இம்ப்ளிகேஷன் வரும்னா மீடியம் டேர்ம் க்ரோத் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்ப்ளிகேஷனாக வந்து வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னுடைய ஃபினான்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி ஒரே மாதிரி ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்காது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் நம்மளுடைய டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ் வந்து இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஃபிஸ்கல் கன்சால்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க கேரளா சீக்ஸ் டு யூஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் டு டேக்கல் ட்ரக் மெனஸ் இப்போ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ட்ரக்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து நம்ம ரீசெண்டாக வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ ஸோ கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை டுவர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் சைட் வந்து திருப்பியிருக்காங்க நமக்கு ஒரு இந்
நம்ம கூட ரீசெண்டாக ஒரு ஆர்டிக்கலில் பார்த்துருப்போம் என்ன அப்படின்னா டுவர்ட்ஸ் லீகலைசிங் தி சேம் செக்ஸ் மேரேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் இந்தியாவை பொறுத்த வரையும் இந்த சேம் செக்ஸ் மேரேஜஸ் வந்து டீக்ரிமினலைஸ் தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டியை டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் அதை வந்து நம்ம லீகலைஸாக கொண்டு வரல லீகலைஸாக கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட பெட்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காத நம்ம வந்து பார்த்தோம் யூஎஸில் வந்து இந்த பில்லை அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்ரூவல் கொடுத்து சைன் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வாட் வாஸ் தி லாக்கர் பை அட்டாக் இது ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா யூகேல் நடந்த ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட் பாம்பிங் அட்டாக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக்கர் பே பேம் பாம்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரிலேட்டடாக வந்து எந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்கள டெரரிஸ்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா லிபியா சேர்ந்தவங்க தான் வந்து இது காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷனில் பேசியிருக்காங்க இட் ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சினால் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் ரீஜியன் தான் The climate change has brought existential peril to the planet. The Arctic region is among the most affected outpacing trends from the rest of the world. மற்ற பிளேஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆர்டிக் ரீஜன் வந்து ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன் இட்ஸ் ஆனுவல் ஆர்டிக் ரிப்போர்ட் கார்ட் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ த யூஎஸ் நேஷனல் ஓஷனிக் அண்ட் அட்மாஸ்பெரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹைலைட் சம் கீ ட்ரெண்ட்ஸ் இன் தி ஆர்டிக் ஸோ யூஎஸ்னுடைய இந்த ஆர்டிக் ரிப்போர்ட் கார்டு இருக்கு இல்லையா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சில கீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஆர்டிக் வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டை விட டூ டைம்ஸ் ஃபாஸ்டராக வார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் செகண்ட் ஒன் த ரீஜன் ரெக்கார்ட் இட்ஸ் சிக்ஸ்த் ஹையஸ்ட் ஆனுவல் ஏர் டெம்பரேச்சர் சிங்ஸ் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் ஸோ நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஒரு சிக்ஸ்த் ஹையஸ்ட் ஆனுவல் ஏர் டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அந்த பீரியடில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகியிருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வார்மிங்னால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபைட்டோ பிளான்டன் டிவன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்கிறதே லோவஸ்ட் டெரஷியல் ஸ்னோ கவர் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகியிருக்கு So, second lowest in the recorded history in North America and third lowest in Eurasia. Greenland ice sheet experienced its 25th consecutive year of ice loss. So, Greenland ice sheet was the 25th consecutive year of ice loss. And next, the North American Arctic showed a lot of greening whereas there was unusual low productivity in Siberia. North American Arctic ல வந்து இந்த கிரீனிங் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்திருக்கு வேறஸ் கொஞ்சம் சைபீரியா ரீஜனில் கொஞ்சம் லோவராக இருந்திருக்கு ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்னுடைய நேஷனல் ஓஷனிக் அண்ட் அட்மாஸ்பெரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க கொடுத்துருக்கூடிய கீ கீ ஹைலைட்ஸ் ஆர்டிக் வந்து எந்த அளவு மோசமாக அஃபெக்ட் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த பாயிண்ட்ஸ் மூலயமா அவங்க சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டெடிபடியில் வந்து என்சிஆர்டி கிளாஸ் அண்ட் ஃபிலிம்ஸ் கம் மெயின்ஸ் கோர்ஸ் போயிட்டு இருக்குது இதை போய் தெரிஞ்சுக்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸ் போய் தெரிஞ்சுக்க எந்த காண்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் So, in the news based PYQs. And thank you everyone. Keep supporting. If you have any doubts or improvise, please comment section and mention. Thank you.